வெல்கம் டு கரிய தமிழன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஹெல்த் கிரிட் போர்டில் கண்டெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் எக்ஸாம் டெஸ்ட் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துக்கே போய் பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ண ஜாயின் பண்ணுங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு இனம் மற்றொரு இனத்தோடு பெற்றிருக்கும் தொடர்பினை கணிதவியல் முறையில் கூறுவது ஒரு இனம் மற்றொரு இனத்தோடு பெற்றிருக்கும் தொடர்பினை கணிதவியல் முறையில் கூறுவது ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ அதாவது விகிதம் ஸோ ஒரு இனம் மற்றொரு இனத்தோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெற்றிருக்க தொடர்பினை வந்து கணிதவியல் முறையில் வந்து விகிதத்தை வடி விகிதத்தை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணி சொல்லுவாங்க தென் செகண்ட் கொஸ்டின் புற அக பொறுப்புகள் அலைவிடுவது புற அக பொறுப்புகள் அலைவிடுவது ஸோ இதுக்கு நான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீண்டகால கடன் தீர்க்கும் திறன் நீண்டகால கடன் தீர்க்கும் திறன் தன் தேர்ட் கொஸ்டின் ஒரு நிர்மத்தின் நீர்மத்தன்மையை சோதிக்க கீழ்கண்டு எந்த வீதங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு நிர்மத்தின் நீர்மத்தன்மையை சோதிக்க கீழ்கண்டு எந்த வீதங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ விரைவு விகிதம் நிகர லாப விகிதம் புற அக பொறுப்பு விகிதம் நடப்பு விகிதம் ஸோ ஆன்ஸை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மற்றும் நான்கு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரைவு விகிதம் மற்றும் நடப்பு விகிதம் தான் பய பயன்படுத்துகிறாங்க எது இருக்குன்னா ஒரு நிர்மத்தினுடைய நீர்மத்தன்மையை சோதிக்கிறதுக்கு விரைவு விரைவு விகிதமும் நடப்பு விகிதம் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விகிதம் ஒரு ஈவாக குறிப்பிடுவது எது விகிதம் ஒரு ஈவாக குறிப்பிடுவது விகிதச்சாரம் சதவீதம் மடங்கு எண்ணிக்கை ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதாவது பார்த்தீங்கன்னா விகிதச்சாரம் விகிதம் ஒரு ஈவாக குறிப்பிடுவது விகிதச்சாரம் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு வணிக நிறுவத்தின் நிறுவனத்தின் நீண்டகால கடன் தீர்க்கும் திறனை மதிப்பிடுவதற்கு கணக்கிடப்படுவது ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் நீண்டகால கடன் தீர்க்கும் திறனை மதிப்பிடுவதற்கு கணக்கிடப்படுவது ஸோ புறாக பொறுப்புகள் விகிதம் உரிமையாளர் விகிதம் முதல் உந்த திறன் விகிதம் நிகர லாப விகிதம் ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதாவது புறாக பொறுப்புகள் விகிதம் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விற்பனை மூலம் பெற்ற வருவாயில் உள்ள லாபத்தின் சதவீதத்தை கணக்கிடுவது விற்பனை மூலம் பெறப்பட்ட அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் லாபத்தான அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து எந்த சதவீதம் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது ஸோ இயக்க அடக்க விலை விகிதம் மொத்த லாப விகிதம் இயக்க லாப விகிதம் நிகர லாப விகிதம் ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மொத்த லாப விகிதம் ஸோ நம்ம அந்த செயல் பண்ணக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் அதாவது ப்ராஃபிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த லாப விகிதம் மூலமாக இது பண்ணுவாங்க தென் ஏழாவது கொஸ்டின் வணிகத்தின் செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளின் தொடர்புடைய அடக்க விலை எது வணிகத்தின் செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளின் தொடர்புடைய அடக்க விலை எது இயக்க அடக்க விலை இயக்க செலவுகள் கொள்முதல் விலை விற்பனை விலை ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று அதாவது இயக்க அடக்க விலை ஸோ வணிகத்தினுடைய செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளுடைய தொடர்பு தொடர்புடைய அடக்க விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயக்க அடக்க விலை தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் என்பது சரக்கிருப்பு மற்றும் முன்கூட்டி செலுத்திய செலவுகளின் நீங் நீங்களாக அதாவது நீண்ட கால சாரி நீண்டகால உள்ள நடப்பு சொத்துக்கள் ஆகும் ஸோ கொடுத்துருக்கூடிய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரக்கிருப்பு மற்றும் முன்கூட்டி செலுத்திய செலவுகள் நீண்டகால உள்ள நடப்பு சொத்துக்கள் ஆகும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசையும் சொத்துக்கள் அசையா சொத்துக்கள் கற்பனை சொத்துக்கள் நீர்மை சொத்துக்கள் ஸோ ஆன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோராது நீர்மை சொத்துக்கள் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் விகிதமானது பயன்படுத்தப்பட்ட முதல் வணிகத்தின் எவ்வாறு திறமையாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை அளவிடப்படுகிறது ஸோ கொடுக்கக்கூடிய வி கீழே கொடுத்துருக்க அந்த நாலு ஆப்ஷனில் எந்த விகிதமானது பயன்படுத்தப்பட்ட முதல் வணிகத்தின் எவ்வாறு திறமையாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது அளவிடப்படுகிறது ஸோ முதலீடு மீ மீதான வருவாய் நிகர லாப விகிதம் இயக்க லாப விகிதம் நீர்மை விகிதம் ஸோ ஆன்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அதாவது முதலீடு மீதான வருவாய் முதலீடு மீதான வருவாய் தன் பத்தாம் கொஸ்டின் அனைத்து வகையுடைமை விகிதங்களுக்கு டேஸ் டேஸால் கொடுக்கப்படும் அனைத்து வகையுடைமை விகிதங்களுக்கு டேஸால் கொடுக்கப்படும் விகிதச்சாரம் மடங்கு சதவீதம் எண்ணிக்கை ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அதாவது விகிதச்சாரம் ஸோ அனைத்து வகையுடைமை விகிதங்களுக்கு விகிதச்சாரமால் கொடுக்கப்படும் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பங்குதார நிதியில் உள்ளடக்கியது பங்குதார நிதியில் உள்ளடக்கியது சாதாரண பங்கு முதல் முன்னுரிமை பங்கு முதல் மற்றும் காப்பு மிகுதியாகும் ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஆன்சர் தென் பன்னெண்டாம் கொஸ்டின் விற்பனை மூலம் பெற்ற வருவாய் என்பது டேஷ் ஆகும் விற்பனை மூலம் பெற்ற வருவாய் என்பது டேஷ் ஆகும் ஸோ இந்த ஜ
விற்பனை மூலம் பெற பெற்ற வருவாய் என்பது நிகர கொள்முதல் ஆகும் சாரி நிகர விற்பனை ஆகும் தன் பதிமூணாவது கொஸ்டின் டேஷ் என்பது கணக்குகள் மூலம் பெற வேண்டியவைகளை வசூலிப்பதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் சராசரி காலமாகும் கீழே கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணக்குகள் மூலம் பெற வேண்டியவைகளை வசூலிப்பதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் சராசரி காலமாகும் ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று கடன் வசூலிப்பு காலம் கடன் வசூலிப்பு காலம் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் என்பது கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்டியவைகளை செலுத்துவதற்கு வணிக எடுத்துக்கொள்ள சராசரி காலமாகும் ஸோ கடன் வசூலிப்பு காலம் கடன் செலுத்தும் காலம் சரக்கிருப்பு காலம் இவற்றில் எதுவும் இல்லை ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனா ரெண்டு அதாவது கடன் செலுத்தும் காலம் கடன் செலுத்தும் காலம் என்பது கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்டியவைகளை செலுத்துவதற்கு வணிகம் எடுத்துக்கொள்ளும் சராசரி காலம் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுடைய லைஃப் டே டு லைஃப்பில் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ஓரியன்டாக நடக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் ஸோ இரு இனங்களுக்கு இடையேயான கணிதவியல் உறவை எண்ணிக்கை எண்ணி எண்ணிக்கை எண்ணிக்கையில் நிலையில் செல்வது டேஷ் ஆகும் இரு இனங்களுக்கு இடையேயான கணிதவியல் உறவை எண்ணிக்கையில் நிலையில் சொல்வது டேஷ் ஆகும் விகிதம் சதவீதம் மடங்கு இவற்றில் எதுவும் இல்லை ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விகிதம் தன் பதினாறு கொஸ்டின் விகிதங்கள் டேஷ் முன்கணிப்புக்கு உதவுகிறது விகிதங்கள் டேஷ் முன்கணிப்புக்கு உதவுகிறது இந்த பர்சன்டேஜ் முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நம்மளோட லைஃப்பில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ஸோ நம்ம எந்த ஒரு கணக்காக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் பர்சன்டேஜ் முறையில் தான் அதிகமாக நம்மளுடைய மக்கள் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ விகிதங்கள் டேஷ் முன்கணிப்பு உதவுகிறது ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அது நிதியியல் நிதியியல் தன் பதினேழாம் கொஸ்டின் டேஷ் நிறுவனத்தின் குறுகிய நீர்மை தன்மையை அளவிட உதவுகிறது டேஷ் நிறுவனத்தின் குறுகிய நீர்மை தன்மையை அளவிட உதவுகிறது நடப்பு வீதங்கள் நீர்மை விகிதங்கள் துல்லிய நீர்மை விகிதங்கள் லாப விகிதங்கள் ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அதாவது நீர்மை விகிதங்கள் நீர்மை விகிதங்கள் நிறுவனத்தின் குறுகிய நீர்மை தன்மையை அளவிட உதவுகிறது தன் பதினெட்டாம் கொஸ்டி நிதி என்னும் சொல் குறிப்பிடுவது நிதி என்னும் சொல் குறிப்பிடுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நடைமுறை முதல் நடைமுறை முதல் தன் பத்தொம்பது கொஸ்டி ஒரு வணிகத்தின் முதலாம் ஆண்டுக்கு செலவுகள் ரூபாய் எண்பதாயிரம் இரண்டாம் ஆண்டின் செலவுகள் ரூபாய் எண்பத்தெட்டாயிரம் ஸோ எட்டாயிரம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆக அதிகரித்திருக்கிறது இரண்டாம் ஆண்டின் போக்கு விகிதம் என்ன ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் தன் இருபதாம் கொஸ்டின் வியாபார நிறுவனங்கள் லாபத்தன்மை மற்றும் நிதிநிலையை அறிந்து கொள்ள ஒரு கணக்கு ஆண்டின் இதில் தயாரிக்கப்படுவது எது வியாபார நிறுவனங்கள் லாபத்தன்மை மற்றும் நிதிநிலையை அறிந்து கொள்ள ஒரு கணக்காண்டின் இறுதியை தயாரிக்குவது எது ஸோ நம்ம எந் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாலுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயர் இயர் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இந்த இந்த இயரில் நம்ம வந்து எவ்வளோ ஆணம் வந்து ஆணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ராஃபிட் வந்து எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கிடுவாங்க ஸோ அந்த தயாரிக்கப்படுவது வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஒன்று அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருமான அறிக்கை இருப்பு நிலை அறிக்கை இருப்பு நிலை குறிக்கக்கூடிய அறிக்கை அதாவது எவ்வளோ வருமானம் வந்துச்சு ப்ளஸ் இப்போ நம்மகிட்ட எவ்வளோ வந்து எவ்வளோ இருப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கனா நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் அதாவது பேங்கிங் செக்டரில் வந்து இயர் பை இயர் வந்து வந்து கா கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு வருவாங்க அண்ட் ஒரு 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 மீடியம் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கனா இந்த மாதிரி இயர் பை இயர் வந்து இது பண்ண ஆட் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கனா இந்தியாவில் வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கனா இந்த மாதிரி இயர் எண்டில் வந்து கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த இயரில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அண்ட் இந்த இயரில் வந்து பார்த்திங்கனா நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்னும் ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரி இந்த கொஸ்டின் சார் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ ஜூனியர் அஸ்டண்ட் அக்கௌண்ட் எக்ஸாம் பொறுத்தளவு ஒவ்வொரு சிலபஸோட பேசிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே போதுமான தான் ஸோ அதர்வைஸ் நீங்கள் எந்த இடத்தான் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருங்க ஸோ வீட்டை விட்டு வெளியே எங்கேயே போகாதீங்க நீங்களும் பத்திரமாக இருங்க உங்கள் ஃபேமிலியும் பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க வெல் ப்ரிப்பேர் ஆல் த